আমাদের পিছনেই দেখেন পরীর দালান আমরা আজ এসেছি পরী দেখতে পরী দেখতে এসেছি নাকি পরী নিতে এসেছি এটুকু অংশের ছাদ কেন নিচু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মনে হয় এগুলো সিন্দুক বা লকার হিসেবে ব্যবহার করত একেবারে দেয়ালগুলো দেখেন পনেরো ইঞ্চি দেয়াল দিয়ে ভাগ করা এরকম করে পিছু নাকি হাইটে যাইতে হইতো সামনে দিয়ে হাঁটার কোনো ব্যবস্থা ছিল না সম্মানিত সুধী পরীর দালান থেকে আমি তুহিন আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের পিছনেই দেখেন পরীর দালান আমরা আজ এসেছি পরি দেখতে পরি দেখতে এসেছি নাকি পরি নিতে এসেছি কোনটা প্রিয় সুধি আপনারা যদি এই পরি সম্পর্কে জানতে চান আমরা এই পরীর দালানের পরিদের কথা বলব সুতরাং ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন পরিদের গল্প শুনতে এই দালানটি নির্মাণ করেন তৎকালীন জমিদার হেমচন্দ্র এটি নির্মাণ করা হয় আঠারোশো আশি সালের দিকে হেমচন্দ্র বেশ দাম্ভিক জমি জমিদার ছিল আসলে প্রত্যেকটা এলাকায় যাওয়ার পরে এই যে জমিদারদের সম্পর্কে সবাই কিন্তু ঋণাত্মক কথাটি বলে জমিদারেরা দাম্ভিক ছিল অত্যাচারী ছিল আমার কাছে যেটি মনে হয় যে সব জমিদারদের সম্পর্কেই এই কথাটি প্রযোজ্য হোক হিন্দু জমিদার হোক মুসলিম জমিদার এটা তাদের একটা কৌশল তো প্রজাদের সাথে যদি তাদের এই দূরত্ব না থাকে প্রজারা যদি তাদেরকে ভয় না পায় তাহলে তো খাজনা দিবে না আপনারা একটা বিষয় লক্ষ্য করলে দেখবেন ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলায় যত হিন্দু জমিদার ছিল বেশিরভাগই ছিল ব্রাহ্মণ এবং যারা মুসলিম জমিদার ছিল তারাও নিজেদেরকে সম্ভ্রান্ত মুসলিম দাবি করে চৌধুরী চৌধুরী ইত্যাদি তো এই যে ব্রাহ্মণ আর সম্ভ্রান্ত মুসলিম তারা আসলে অন্য কাউকেই ঠিক মানুষ বলে গণ্য করত না যে কারণেই জমিদারি প্রথা বিলুপের অনেক দিন পরেও এখনও জমিদারদের সম্পর্কে এই কথাটি প্রযোজ্য হয় যে জমিদারেরা খুব অত্যাচারী ছিল তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে জুতা পায়ে যাওয়া যেত না ছাতি মাথায় দিয়ে যাওয়া যেত না অনেকেই বলে তো আবার এরকম করে পিছু নাকি হাইটে যাইতে হইতো সামনে দিয়ে হাঁটার কোনো ব্যবস্থা ছিল না তো এরকম এখন লুকমুখে অনেক কথাই শোনা যায় কতটুকু সত্যি কতটুকু মিথ্যা জানি না জমিদারেরা যে শুধু খারাপ কাজই করেছে তা না জমিদারেরা অনেক ভালো কাজ করেছে যেমন এই জমিদার মায়মিন সিং অঞ্চলে রেল লাইন স্থাপন করা হয় মায়মিন সিং থেকে জগন্নাথ গোল্ড ঘাট যে রেল লাইনটি স্থাপন করা হয় সেইটিতে এই হেমচন্দ্রের একটা ভূমিকা ছিল কারণ হচ্ছে তখন বাংলা রাজধানী ছিল কলকাতা কলকাতা থেকে এই অঞ্চলের যোগাযোগটা যেন স্মুথ হয় সেই চিন্তায় তারা করতেন আর এই হেমচন্দ্র এই জমিদার বাড়িটিতে শেষ অবধি থাকেননি তিনি যমুনা নদীর পাড়ে আরেকটি বাড়ি গড়েছিলেন ওইখান থেকেই উনি শেষ পর্যন্ত জমিদারি পরিচালনা করতেন এইখান থেকে শিফট হওয়ার পিছনে যে কারণ সেটা হচ্ছে কলকাতার সাথে যোগাযোগ অর্থাৎ স্টিমার যুগে ওইখান থেকে কলকাতার সাথে যোগাযোগ করা সহজ হতো আপনারা জানেন যে এই এইখান থেকে পনেরো কিলোমিটারের মধ্যে আরেকটি জমিদার বাড়ি আছে সেটি হচ্ছে নবাব আলী নবাব বাড়ি এই মুসলিম নবাবদের সাথে এই হিন্দু জমিদারদের বিরোধ সবসময় লেগেই থাকত আচ্ছা চলুন আমরা আপনাদেরকে পরীর দালানটি ঘুরে দেখাই পরি সম্পর্কে পরে কথা বলছি আপনারা দেখছেন এই বাড়ির দেয়ালটিতে রঙিন কাচের ব্যবহার এখনো কতটা সুন্দর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীর আদলে নির্মাণ করা এই ভবনটি হ্যামবাবু এই ভবনটি নির্মাণ করতে দিল্লি থেকে কারিগরি এনেছিলেন তারা এই ভবনটি নির্মাণ করে দিয়ে যান
ভবনগুলো একটু সংস্কার করলে আসলে ব্যবহার করা যেত এভাবে পরিত্যক্ত হয়ে থাকতো না এখন তো একেবারে ভুতুরে বাড়ি মনে হচ্ছে পিছনের এই অংশটুকু আমরা একটু দেখি এখানে পরি পাওয়া যায় কিনা এই অংশটা তো অনেক সুন্দর আয়তাকার চারদিক থেকে বাড়ি আসলে আমরা একটু দেখি কি অসাধারণ নকশা হেমবাবু যে একজন রুচিশীল মানুষ ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই আমরা যদি একটু কাজ থেকে দেখাই আপনাদেরকে এটি জমিদার বাড়ির পিছনের অংশ আমরা সামনে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে কাচারি বাড়ি দরবার রাজস্ব আদায় ইত্যাদি ছিল এই অংশে জমিদারেরা বসবাস করতেন এই অংশটি অনেক সুন্দর এই পাশে একটা বড় দিঘি আছে চলুন আমরা একটু দিঘিটি দেখে আসি এই দিঘিটি জমিদার বাড়ির পরিবারের সদস্যরা ব্যবহার করতেন এরকম এই জমিদার বাড়িতে এরকম আরও সাতটি দিঘি ছিল সামনে একটা আছে আমরা আপনাদেরকে পরে ওখানে নিয়ে যাব সানবাদনো ঘাট ছিল বেশ বড় ভেঙে গেছে ঘাটটি পানি টল টল করছে দেখে আমার সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করছে এখানে হয়তো একসময় জমিদার বাড়ির ছেলে মেয়েরা খেলত বাইরের লোকজনের জন্য হয়তো এই জায়গাটা এক প্রকার নিষিদ্ধই ছিল এখন বাইরের লোকজন খেলতে পারছে এই জমিদার বাড়ির কারুকাজ দেখে আমি এক কথায় মুগ্ধ
এই জমিদার বাড়িটির চমৎকার একটা বৈশিষ্ট্য আছে জমিদার বাড়িটি চার দিক থেকেই সুন্দর চার দিক থেকে মনে হয় এটি ফ্রন্ট সাইড আমরা মোটামুটি সব কয়টা দিকে ঘুরলাম কিন্তু সব কয়টা দিকে অনেক সুন্দর হয়তো আর কিছুদিন পরে একটু বিলীন হয়ে যাবে গাছ যেভাবে চেপে ধরছে দেয়ালগুলোতে এটুকু অংশের ছাদ কেন নিচু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মনে হয় এগুলো সিন্দুক বা লকার হিসেবে ব্যবহার করত একেবারে দেয়ালগুলো দেখেন পনেরো ইঞ্চি দেয়াল দিয়ে ভাগ করা এই অংশটুকু এবং ছাদটা অনেক নিচু আপনার বাড়ি কি এইখানেই আমার বাড়ি পাশে আর কি এই এই এরিয়ার একটু বাইরে থাকলেও এখানে আমি লেখাপড়া করছি স্টুডেন্ট ছিলাম আমার আপনি এই 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 কলেজের ছাত্র ছিলেন জি জি আচ্ছা আচ্ছা তো এই জমিদার বাড়ি সম্পর্কে আপনি কি জানেন এখন তো আমাদের পূর্বপুরুষটা যা বলে গেছে সেই হিসাবে যতটুকু জানি এই জমিদাররা যখন ছিল তখন খুব প্রতাপের সাথে এরা ছিল দাপটের সাথে এরা ছিল এলাকায় তো এদের এত দাপট ছিল যে এদের বাড়ির সামান দেওয়া মানে ছাতা মাথায় দিয়ে যাইতে পারত না শুনতাম তারপর হাত জোর করে পিছ পিছন হয়ে যাইতে হইতো এও শুনতাম তারপরেও প্রজাবাৎসল্য ছিল তাই না শুধু প্রজাবাৎসল্য ছিল তো এটা আসলে এখন সংস্কার করা দরকার আপনি যখন ছাত্র ছিলেন এটার তখন এই বাড়িটার কি চেহারা দেখছেন এখন কি দেখছেন তখন এখানে ওই যে দেখেন আপনি যে ওই যে উপরে দুটা ইস ই আছে ওই যে মহিলার ছবি আছে দুইটা ওই যে উপাশে উপাশে একটার মাথা নাই তখন আমরা ওই দুইটারই মাথা দেখতাম ছিল তারপর যে কাজগুলা যে কারুকার্যগুলা এগুলো ওই যে অনেক জায়গাতে যে খসে গেছে তখন এগুলো ছিল না প্রায় পুরাটাই ভালো ছিল একদম এগুলা হ্যাঁ চকচক ছিল চকচকা ছিল এগুলো ওই যে ওই ইগুলা দেখা যাইতেছে ওই ফুটিগুলার মতো দেখা যাইতেছে ওগুলার মধ্যে ওই কারুকার্যগুলা ছিল সুন্দর তো এখন ওইগুলো ধীরে ধীরে খসে গেছে ভিতরে অনেক কামরাগুলা ছিল খুব সুন্দর সেগুলাও অনেক ই হয়ে গেছে ওই কপার দরজাগুলো অনেকেই নিয়ে গেছে হয়তো ভাঙিয়ে গেছে এইরকম অবস্থা এখনও দেখার জন্য আসি আর অনেক জায়গা থেকে আসে আর অনেক বন্ধুবান্ধব আসে দেখার জন্য এলাকার এবং বাইরের থেকে আর ঢাকা থেকে বিভিন্ন জায়গাতে আসে যে রাজবাড়ি দেখতে যেমন এই আসে তো এটা সংস্কার করার দরকার আসলে এটা পর্যটক স্থান হিসাবে বাংলাদেশে একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে এটি হচ্ছে বাড়ির সামনের দিঘি দিঘিটি অনেকটা অংশ ভরাট হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পর্দায় একটি সান বাঁধানো ঘাট আছে সেই ঘাটটিও নাই ঘাটটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঘাটটি ভেঙে গেছে শুরুতে আমরা আপনাদেরকে বলেছিলাম পরীর রহস্যটা উন্মোচন করব আসলে পরীর রহস্যটা তেমন কিছুই না হ্যামবাবু এই বাড়িটি সামনে উপরের অংশে যে নকশা করেন সেই নকশাতে দুটো পরী রাখেন দুটো পরী শুয়ে আছে এমন আপনারা দেখতেও পাচ্ছেন 
একটি পরি আছে এখনো আর একটি পরির মাথা নাই এই দুটো পরি থাকার কারণে এই বাড়িটির নাম হয়ে যায় পরির দালান আসলে অনেকেই বলে যে এখানে পরিবাস করে কিংবা হেমবাবুর আত্মা আসে রাতে চিৎকার করে এগুলোর কিছুই নাই প্রিয় ভিউয়ার্স এটিই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আপনারা হেমবাবুর জমিদার বাড়িটি ঘুরে যেতে পারেন আশা করি এটি সুন্দর যা আপনাদেরকে মুগ্ধ করবে আর আমাদের কন্টেন্ট যদি আপনাদের ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিতে ভুলবেন না সবার জন্যই অনেক অনেক শুভকামনা